Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück bei einem Video auf dem Hauptkanal. Ich erzähle euch heute mal wieder eine Story aus meinem Leben. Das kam wie immer ganz gut an. Deswegen machen wir es direkt nochmal. Vor allem, weil die anderen Videos ein bisschen aufwendiger sind, die ich aktuell in Arbeit habe. Das dauert deswegen noch ein bisschen. Ich erzähle euch heute, wie ich 100 Kilometer hin gefahren bin ungefähr, um keinen Sex zu haben. Ich weiß nicht, kennt ihr Jodel? Ich abends Bett chillen Jodel. Horny. Horny auf Jodel chillen. Ich weiß nicht, wer Jodel kennt, aber es gibt ein paar, sagen wir, Forenbereiche in Jodel, die sind für Horny Stuff geeignet. Aber lustigerweise war ich nicht in einem Horny Stuff Bereich, sondern einfach so in einem Bereich und habe dann mit einer privat geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das Thema des Jodel war. Es war aber auf jeden Fall nicht irgendwie Sextreff oder so. Wir hatten so ein bisschen geschrieben, dann kamen wir irgendwie zu Vorlieben. Dann hat sie gesagt, sehr dumm, äh, sehr, ähm, dass sie sehr devot ist, ich, dass ich sehr dominant bin. Oh, cool. Bisschen unterhalten, dann wurde es ein bisschen schlüpfriger, die Unterhaltung. Sind wir auf Telegram gewechselt. Hat sie mir ein paar Bilder geschickt. Hab ich, Ehrenmann wie ich bin, ähm, habe ich ihr ausgiebig gesagt, wie sehr ich mich darüber freue. Und dann ja, hat sie gesagt, wie gern sie von mir gefickt werden will. Und was für großen Bock sie hätte ich so, ja, wenn ich jetzt vorbeikommen würde, was würden wir dann machen? So ein bisschen geschrieben, dann irgendwann spät abends, keine Ahnung, 23, 24 Uhr, es war auf jeden Fall so, dass ich dann tatsächlich geguckt habe, Bahnverbindung nach Paderborn, das war in Paderborn, wo sie gewohnt hat, ich wohne in Hamm, es sind Pi mal da 100 Kilometer, ich habe es nur überschlagen. Ähm, ja, sie, ja, komm vorbei, ähm, du kannst mit mir ganz versaute Sachen machen und so, halt die Richtung. Ich dann, okay, ich komme vorbei. Sie so, ernst jetzt? Ich so, ja, ich komme vorbei. Ich sprinte zum Bahnhof, ab in den Zug. Zug noch erwischt, letzter Zug. <lacht> Fahr zu ihr hin am Bahnhof, wird von ihr abgeholt. Sie nur so, so ein Kleid an, ähm, kein BH. So, kennt ihr so diese Kleider, die so, so ein Überwurfkleider, ich weiß gar nicht, wie man den so sonst. Ähm, kein BH, einen relativ durchsichtigen Schlüpper. So, wir, wir gehen zu ihr, reden nebenbei, ein bisschen Smalltalk. Bisschen rummachen vielleicht auch, auf dem Weg schon, weiß nicht, eine halbe Stunde von ihr zum Bahnhof. Haut in etwa hin, keine Ahnung, ich sag's ja, kann ich nicht genau sagen. So, wie bei ihr angekommen, ich sie auf ihre Matratze geworfen, so. Geht halt zur Sache, ein bisschen, äh, ist zumindest bei mir halt Standard, ein bisschen lecken, bevor man loslegt. Ja, deswegen sie ein bisschen geleckt, äh, gefingert dabei und dann kennt ihr diesen, so dieser, dieser Übergangsmove. Dieser Übergangsmove, ähm, hier könnt, könnt ihr noch was lernen. Übergangsmove ist, ihr leckt, nehmt dabei die Hand zur Hilfe und dann küsst ihr den Körper, mit, geht mit dem Mund weg und konzentriert euch mehr auf die Hand dabei, geht hoch, ja, packt dabei das dann, dann geht ihr mit der Hand weg, packt Kondom aus, zieht über, let's go, ihr seid schon in der richtigen Position. So, ich also gemacht, von ähm, lecken, gewechselt zur Hand und dann hoch, so, Küsschen gegeben, Übrigens, keine Zungenküsse, da, da stehe ich gar nicht drauf. Äh, Küsschen gegeben, Kondome übergezogen. Und ja, was machst du? Ich so, ja, ich ziehe Kondome über. Ähm, sie so, ja, nee, ich schlafe nicht mit Leuten, äh, die ich neu kenne. So, ich, ich komme jetzt schon, okay. Ich so, okay, einfach, ich einfach, okay, erstmal. Ich würde nie, wenn es irgendwas drängen, aber ich war einfach so geschockt, das hatte ich vorher noch nie. Dass mir, ich hatte mal, dass jemand sagt, so, ja, komm, sprügel die Scheiße aufs mir rauf, übel geil. Und dann bei einer leichten Ohrfeige gesagt hat, ey, das ist zu viel. Immer okay. Aber ich hatte es vorher noch nie, dass eine sagt, ja, komm vorbei. Und ich komme dann wirklich vorbei, so Stunden mit dem Zug, eine Stunde ungefähr. Ähm, und dann kommt einfach so, ja, nee, ich schlafe nicht mit dir. Ich habe jetzt vorher gestern gesagt, wir schlafen so, aber nee, ich schlafe nicht mit dir, so, das war nicht so gemeint. Ich erstmal so, so, so schockiert, so gar nicht so gesagt, so einfach okay. So, wieder weiter gefingert. Äh, so, ja, irgendwann fertig gemacht. Ich immer noch so, so ich hatte nur ein Kondom auch dabei. Das, das war mein letztes Kondom, was ich schon übergezogen hatte. Womit ich da nichts anfangen konnte. Das heißt, selbst wenn später was gelaufen wäre noch, wäre blöd. Dann so äh, Star Wars geguckt. Star Wars war es, glaube ich. Ja, Star Wars. Ich weiß nicht, welcher Teil. Aber Star Wars geguckt. Eingepennt. Kuschelnd. Morgens aufgewacht, noch unterhalten. Nochmal ein bisschen rumgefingert, rumgeleckt. So. Ich habe dabei ein bisschen masturbiert selber. Das war jetzt nicht unbedingt ein schönes, eines der besten Erlebnisse. Das war ein interessantes Erlebnis, aber ja. 
ich verstehe nicht, ich, ich, ich war mit der Situation komplett überfordert immer noch, wusste nicht, was ich zu sagen soll, ich so, magst du mir einblasen? Sie so, ja, nee. Also, sie hat halt vorher die ganze Zeit gesagt, so, dass, ich, dass ich sie bumsen soll, was nicht alles, äh, dass sie auch so, so hart und scheiß steht, äh, dass man sie dominiert und so, und so, so einfach so, nö, ich möchte nicht. Da war ich dann doch schon ein bisschen perplex mit der Situation überfordert. Ja. Ich habe dazu aber dann auch nichts gesagt, ihr, weil ich wusste einfach nicht, was soll ich dazu sagen? Soll ich jetzt sagen, so, ey, finde ich scheiße? Ja. Dann haben wir uns morgens unterhalten. Sie war übrigens auch eine relativ anstrengende Person, finde ich. Also bei Unterhaltungen morgens kam das dann raus. Äh, da hat sie mir die ganze Zeit irgendwas von ihrem Ex erzählt, der jetzt im Gefängnis ist, aber eigentlich ein ganz toller Typ ist und so, so, das. Ich neige auch dazu, viel Schwachsinn zu labern, der keinen interessiert, aber das, das, das fand ich jetzt über so aus. Ich, ich finde, ich habe Signale gegeben, dass ich kein Interesse an dem Gespräch habe. Dann bin ich nach Hause gegangen. Ja. Zwei Zugfahrten bezahlt, eine Nacht verschwendet. Star Wars geguckt, kostenlos. Ich habe ja gut, das, das hab den Zug bezahlt, ja. War jetzt nicht unbedingt nice das Erleben. Vor allem, vielleicht wäre ich sogar vorbeigekommen, hätte sie vorher gesagt, so ja, nur Fingern und Lecken und so. Hätte ich wäre trotzdem gemacht, weil ist ja auch ganz nice. Aber gut. Ich verstehe nicht, warum man nicht kommuniziert vorher, was abgeht. Aber ihr habt ja diese Story. Schreibt gern Fragen dazu oder eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und für mehr Real-Life-Stories schreibt das auch unten rein. <lacht>